Hi friends, welcome to Raga's Kitchen friends. In this video, we will make a very easy bakery for the fluffy cupcakes in the wheat. Let's see how we can do it. Let's take a bowl for the first time. 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 இது குடவே 6 tablespoon அலவுக்கு சக்கர அதாவது 50 gram அலவுக்கு சக்கர எடுத்திருக்கிறேன் சேத்திட்டு நல்ல கலந்து விட்டுக்கோங்க சக்கர நல்ல கரஞ்சிருக்குணுங்க அது மாறி நல்ல கலந்து விட்டுக்கோங்க என்ன தயிர் சக்கர இது மூறு நல்ல மிக்சாகுணும் தயிர் பிடிக்காதாவுங்க இதுக் ஒரு கப்ப அலவுக்கு பால் செத்துக்கிறங்க அதாவது 250 மில்லி 250 ml கால் லிட்ர அலவுக்கு நம்ம வந்துட்டு காச்சு ஆர வச்ச பால் செத்திருக்கும் சேத்துட்டு நல்ல கலந்து விட்டிரலாங்க இப்பா இது கொட ஒரு 6 teaspoon அலவுக்கு வெனிலா ஏசன் செத்துக்கலாம் வெனிலா ஏசன் செல்லாதவுங்க இதுப்பதில அதாவது கிட்டத்தட்ட 150 கிராம் அலவுக்கு மைதாமாவு நான் சேத்திருக்கிறேன். சேத்திட்டு நல்ல கலந்து விட்டுக்கோங்க. அப்பதா வந்து நல்ல திக்கான பாட்டரா இருக்கும். கட்டியிலாத மாதிரி நல்ல மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. நாம் இந்த மைதாமாவுக்கு பதில கோதுமைமாவு யூஸ் பண்ணிலாங்க. இ 6 teaspoon அலவுக்கு baking soda baking soda அன்றுது வந்து சமையல் soda அதாவு soda உப்பு சமையல் soda அதில் சொல்லும் பார்த்தீங்களா அதுதான் வந்து baking soda உங்கள் கீட்ட baking powder இல்லை அப்படியின்னா மொத்தமா நீங்கள் வந்து 1 teaspoon அலவுக்கு baking soda போட்டாவே போதுங்க சேத்துடு நல்ல வந்து கலந்து விட்டுருங்க எங்கேமே கட்டிலாதமாரி கொஞ்சமா வந்துட்டு டுடி பிருடி சேக்கப் போகிறாய் இது வந்து just taste காக நம்ம் யூஸ் பண்டும் இதுக் பதலா நீங்கள் வந்துடு nuts குட நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சேத்து நல்லா கலந்து விட்டிரலாங்க இப்பா நம்லுடிய கேக்கு கான மாவு வந்து ரெடியையிர்ச்சு இப்போ நம்ம இது ஊத்தி வைக்கிறதுக்கு டம்ளர்ஸ் வந்து நம்ம ரெடி பண்ணிக்கலாம் நம்ம வீட்டில் இருக்க டம்ளரில் உள் பக்கமாக நல்லா வந்துட்டு எண்ணெயோ அல்லது நெய்யோ ஃபுல்லாக தடவி விட்டுருங்க அப்போ வந்து கேக் வந்து ஒட்டாம வரத்துக்கு ஈஸியாக இருக்கும் தடவி விட்டுடு இதில வந்துடு கொஞ்சமா வந்துடு மைதமாவு தெலிச்சி விட்டுலாம் லைட்ட மைதமாவு போட்டு விட்டு டம்லர்ல உல் பக்கு எல்லா பக்கமே படிரம் மாதிரி நல்லா அந்த மாதிரி வந்து திரிப்பி விட்டுக்கோங்க இது மாதிரி பண்டிரப்போ எல்லா பக்கமே மைதமாவு நல்லா ச்பிட்டாயிருங்க அப்பா வந்து easyயா கேக் வந்து ஒட்டாம வந்துரு இப்பக் கேக் வேக வைக்கிறத்துக்கு பாத்திரும் ரிடி பணிக்கலாங்க ஒரு அடி கணமான கடாயோ அல்லது குக்கர அடுத்துக்கோங்க அதில் ஒரு ச்டாண்டோ அல்லது சின்ன தட்டோ போட்டுடு அதுக்கு மேல இந்த மாறு ஒரு பலேட் வச்சு மூடி வச்சிருங்க குக்கர யுஸ் பண்டதான் தம்லைஸ்ல வந்துடு மாவு உத்திரத்துக்கு முன்னாடி உடுதிரும் நல்லா மிக்ஸ் பணி வீட்டு தம்லருடிய முக்கால் வாசிக்கு கொஞ்ச குறைவா வந்துடு உத்திக்கோங்க பாதிக்கும் கொஞ்ச அதிகமா முக்கால் வாசிக்கும் கொஞ்ச குறைவா உத்திக்கோங்க அப்பது வந்துடு நல்ல பொங்கி வரப்போ புல் தம்லருக்கு வந்துரும் பருங்க இந்த அலவுக்கு இப்ப நான் உத்திருக்கேன் நாம் ரெடி பணி வைச்சிருக்க மா வந்துடு 6 கப்கேக் பண்டுக்கு சரியாருக்கு நான் வந்துடு கப்கேக் மோல்டலியும் இந்த மாறி 2 கப்கேக் மோல்ஸ் வந்து யூஸ் பணி அதலையும் உத்தி இப்பாத்திருக்கிறேன். நல்ல அடி கணமான பாத்திர அடுத்துக்கோங்க அப்பதான் வந்துட்டு தீஞ்சிராம் இருக்கும் இந்த மாதிரி அரேஞ்ச பணி வைச்சிட்டு இது மூடி வைச்சிரலாங்க சிம்ம விட கொஞ்சும் அதிகமா flameல வைச்சிக்கோங்க அதாவது low flame விட கொஞ்சும் அதிகமா வைச்சா போதும் ரும்ப அதிகமா வைச்சிராதீங்க அப்பிறும் தீஞ்சிரும் 
குறைவான தீலையே வச்சு கேக் வந்து வேக விடுங்க பாருங்க நான் கரெக்டாக இப்போ டுவெண்ட்டி மினிட்ஸில் செக் பண்ணுறேங்க இந்த மாதிரி வந்திருக்கு இன்னும் ஒரு ரெண்டுலேருந்து மூணு நிமிஷம் விட்டால் போதுங்க நல்லா வந்துட்டு லைட் ப்ரௌன் கலரில் மேலே வந்துடும் அதுவே கேக் வந்து நல்லா வெந்திருக்கும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற பேன் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற டம்ளர்ஸ் தட்டு இதெல்லாம் வச்சு டைம் வந்து வேரி ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குதுங்க கொஞ்சம் டிஃப்ரென்ஸ் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது இப்போ கிட்டத்தட்ட இருபத்தஞ்சி நிமிஷம் ஆச்சுங்க நான் பாருங்கள் வெந்திருக்கான்றதை பார்க்குறதுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு கம்பி வந்து உள்ளே விட்டு பார்க்குறேன் பாருங்கள் ஒட்டாமல் வந்திருக்கு சூப்பராக நம்மளுடைய கேக்ஸ் வந்து வெந்துருச்சுங்க நல்லா உப்பி வந்திருக்கு பாருங்கள் சூப்பராக வெந்துருச்சு இப்போ நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நம்மளுடைய கடாய் வந்து கீழே இறக்கி வச்சிடலாம் நிறைய பேர் வந்துட்டு தண்ணியில் வேக வே வேக வைக்கலாமான்னு கேட்குறீங்க தண்ணியில் வேக வச்சு அதோட டேஸ்ட் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குங்க இந்த மாதிரி நம்ம வந்துட்டு கேக் பேக் பண்ணுறப்போ ரொம்ப சுலபமாக இருக்கும் நீங்கள் ஒரு தடவை ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு நல்லா வந்துருச்சுன்னா உங்களுக்கே ரொம்ப சுலபமாக இருக்குங்க அதே பேன் அதே மாதிரி நம்ம வந்துட்டு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம டம்ளர்ஸ் எல்லாமே வெளில எடுத்து வச்சாச்சு கொஞ்சம் சூடாகிறதுக்கு அப்புறமா சூடாகிறதுக்கு அப்புறமா ஒரு கத்தி விட்டு இந்த மாதிரி சைஸ் எல்லாத்தையும் எடுத்து விட்டுக்கலாங்க எல்லா பக்கமே இந்த மாதிரி நல்லா எடுத்து விட்டுட்டு நம்ம வந்து கேக் வந்து வெளியில் எடுத்துடலாம் ஈஸியாக வந்து கேக்ஸ் வந்துருச்சு பாருங்கள் சூப்பரான ஃப்ளஃபியான கப் கேக்ஸ் ரெடி ஆயிடுச்சுங்க நம்மளுடைய டம்ளர்ஸ்லையே பாருங்கள் நான் யூஸ் பண்ணியிருக்க இந்த மோல்டுக்கும் இதுக்கும் கலர் மட்டும் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது என்ன ரீசன்னா நம்மளுடைய ஸ்டீல் டம்ளர்ஸ் வந்துட்டு கொஞ்சம் திக்காக இருக்குங்க அதனால் இன்னும் கொஞ்சம் டைம் ஆகும் ப்ரௌன் ஆகிறதுக்கு இதே நம்மளுடைய மோல்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா மெலீஸான அலுமினியம் மோல்டு இது ஸோ டக்குன்னு வந்து ப்ரௌன் ஆயிடுச்சு அவ்வளோதான் ரீசன் வந்து டிஃப்ரென்ஸுங்க சூப்பரான ஃப்ளஃபியான கப் கேக்ஸ் ரெடி ஆயிடுச்சு கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அளவுகள் எல்லாமே நான் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு இப்படி வந்துச்சு